Muliona kule Nairobi chama cha UDA kilitoa taarifa maalum ikasema kwamba kama mzalendo wa Kenya amejitolea kukuwa chairman wa AU itakuwa makosa sana sisi tuingize ndani siasa ya kinyumbani rais wetu party leader wetu akasema tuweke siasa kando tumuunge mkono Raila Odinga awe AU chairman ile kitu mimi ningependa kuomba haswa wabunge wa ODM nya kwamba sometimes strategy is good sababu ile kura Raila anaenda kupata kule AU Raila akiwa chairperson wa AU ndio huyo Paranya anaweza kuwa party leader wa ODM lakini Raila asipokuwa chairman Oparanya hata pata hiyo kiti so sometimes is strategy kwa sababu hamwezi kuwa mnapiga mawe ule mtu alienda kufanya Raila apate hiyo kiti ukiona mtu mwenye hajawahi kutafutia Raila kura hapa yeye ndio wa kwanza kusema atatafutia Raila kwa tabara na Afrika mjue kuna tashishi mahali si ndio kwa sababu hao watu ni wanafiki wanasema hivyo ndio wanasema wamemalizana na Raila atiaende akiendanga baba amewaambia jana hakuna mahali anaenda si ndio na hata akitoka alisema ofanya anaweza kufanya hiyo kazi mlisia nyinyi ya Mungu sia kwa hivyo wale wanaombea ODM mabaya akiwanatuma baba zafari atiliomalize chama tunawaambia haitawezekana hao wanafikiria ya kwamba Raila akienda hatakoa na upinzani hapa upinzani itafifia hiyo ni uongo hakuna mahali upinzani itafifia katika nchi hii kwa sababu mambo ya upinzani iko katika katiba hata kama Raila ameenda na ataenda wapi hapa ni za baba ni karibu karibu sana so mambo ya kufurahia ati Raila atatoka upinzani itafifia hiyo ni uongo na nimeona wengine wanatakia mazuri Ati yeye akienda mimi nikuwe hapo. Na mjumbe wa Ginebra alisema ningojee mpaka tuende tatu tu. Na ana alikuambia ningojee tuende tatu tu. Mbali tuwajie Ruto amalize tuende tatu tu. Na anasema wananchi hao ndio wamesema mimi niko hapo tuende tuende seven. Hiyo tuende tatu tu yako hiyo. Hiyo ni yako ya Kenya kwanza. Watu wetu mkae ngumu sisi ODM tumekaa ngumu na ODM ODM tunasema hivi kwa sababu mimi seneta peke yake Wesley ni mzima wa ODM tunasema hivi baba anaenda kuwania kiti ya AU na sisi tumesema tunaunga baba lakini msifikirie kwamba baba akienda AU mtanyamazisha sisi kuongea mambo ambayo inahusu wananchi kama ni mambo ya ushuru tutaendelea kuongea mambo ya ushuru na tumesema baba akinufaika apate hiyo kiti yule ambaye anafuata baba ambaye tunataka akuwe mbele ya ODM ni mheshimiwa Wikileaks Ambeza Oparanya asante wa AU the chair and the party leader of ODM will be none other than Wikileaks Ambeza Oparanya Viongozi wenzangu naomba tunapoenda pale katika bungeni tuhakikishe tunatathmini hata zile miswada ambazo zinakuja mbele yetu ili kutokea eh, kutokea leo kwenda mbele tuhakikishe ile miswada tunapitisha ni ya kusaidia wananchi wetu lakini kitu nimeshangaza leo hii hapa ni ya kwamba hao wabunge wanaongea points nzuri points za taxes hata mimi ni, ni, ni mwanaicho kawaida ni ukweli ushuru kiongozwa inaongezwa kwa sisi wote lakini ile kitu ya kushangaza ni hao wabunge wote wakati ya kupiga kura kwa bunge ya kongolo ya ushuru wanakuanga kule wakipiga kura hizo huko mimi ni secretary general wa chama cha UDA niko na list ya watu ambao walipiga housing fund Niko na list ambayo watu walipitisha finance bill. Hawa wabunge wako katika hiyo list ambayo watu walipiga kura kule. So we want to tell our member 
ambazo panels mambo ya kukuja kwa matanga kuanza kukashifu mambo ya ushuru lakini mkienda parliament mnapewa kitu kidogo mnadhuruma hao wananchi mnadhani hao watu bana niseme niseme bitoboe sitoboe tena zo bichi mheshimiwa kwa mboka wewe umekuwa mabunge juzi kwa ile list ya kupiga tick ulipiga tick wewe mheshimiwa mugabe ulikuwa pale ulipiga tick sasa tuache kudanganyana sisi wanaazimio tumesimama kidete kupiga miswada ambayo inakuja kukandamiza wananchi leo anasema uongo mchana mbele ya kanisa kwa sababu kura ambayo ilipigwa ya finance bill kila mtu anajua vile ilipigwa Mheshimiwa Jack wa Mboka mbunge wa Bumula alipiga no na najua nilikuwa pale. Mheshimiwa huyo Mugabe alipiga no na najua kwa sababu nilikuwa pale. Wabunge wa Azimio wa Bunge wa Kakamega wengi walipiga no. Kwa hivyo wezi kuja kutudanganya hapa. Na nyinyi wa bunge ambao mko hapa. Mkifanya jambo lolote muone ya kwamba hawa wananchi mnawatetea. Mambo ya ushuru mlitetea vizuri. Mambo ya ushuru ya nyumba wengine niliona wanapika kona. Wengine wanaingia choo. Wengine wanakimbia wanaenda nje. Hawataka kupika kula. Kwa sababu wanakula kule usiku mjana wako upande huu. Hayo mambo ya kitaki. Ukiwa kiongozi wote angalia maslahi ya watu wako. Angalia maslahi ya hao wananchi ambao walikuchakua. Kwa hivyo nyinyi paka muje mshauriane na hawa wananchi. Nimeona hiyo budget policy paper. Imeweka pesa ya kahawa kahawa coffee fund bilioni ine tea fund bilioni ine na sugar fund bilioni moja peke yake sisi waluia bana wetu hizi ya kukwila mchuruino na nini mko hapa wengine mtaenda kuunga hiyo mkono muwe mnasoma hiyo bibi na hata kama mnashindwa hapo bunge lakini muongee hao watu wajue nyinyi mmetetea lakini mmeshirwa tulipitisha muswada ya maana sana kule senate ambao naitwa budget policy statement. Na tukasema next financial year tunataka kila kaunti zote mgao ongezeke ufike 415.9 billion shillings. Iende juu zaidi. Na hiyo tunangoja tunafuatilia tunangoja sasa ile division of revenue ikuje hiyo mambo ambayo tumesema kama senate itekelezwe na serikali ilikuwa inakataa inasema ikuwe 391.1 billion lakini ile kamati ambayo mheshimiwa Haruala anakaa ndani wakakataa wakasema ikuwe 415.9 billion shillings so mimi naomba wakati itafika wa division revenue sisi wote tupige muswada wa kusema pesa kwa makaunti iongezwe kufika 415.9 billion shillings ndio kakamega mpate maendeleo zaidi lakini sikuwa kama ule mwaka mwingine ambao sisi tulipitisha pesa mingi ikafika wakati wa division of revenue wale wenzetu wa Kenya kwanza wakakataa wakasema wanataka pesa kidogo mnakubaliana na mimi kwa hivyo tunaweka roll call ule senator ambaye atasema pesa kidogo ikuje kwa county sisi tutakuja kumwambia ni nani. Vile mheshimiwa Mboka amesema hiyo kiburi ya UDA watu wenye uwezo wa kukata hii pembe ya UDA ni nyinyi wananchi. Na nataka nikitembea Kenya mzima niwaambie wa Kenya mkue kama wale wa kulima wa avocado wa kule Mranga. Watu yao wanakuja wanawaambia vitu vya uongo wanafukuza hao. Baba Raila Amolo Odinga ndio kiongozi wa kwanza wa mgombea wa urais kuweka mama kama naibu wake katika uchaguzi mkuu.
hiyo ilifanyika mwaka wa 2022 juzi nasikia kila malala ati wanasema sasa Rigiji atakaa sijui na Ruto atiwasikizane waachie mama in future vitu ambavyo ODM tayari imefanya ndio nimepeleka mswada kwa sababu kuna ile ofisi ofisi ya control of the budget iko pale kuna ofisi ya the, the auditor general iko pale ofisi ya auditor general inasema pesa imepotea hapa ofisi ya control of the budget iko kama tela ya kulipa lakini hatuna ile ofisi ambayo inaangazia kuona maneno ya taxation iambie kama ni one, uh, president imwambie ukileta ile taxation hii ndio itakuwa implication yake iambie wabunge mkenda kupitisha hiyo mswada ni mbaya mwanaitwa kaida anasema hivi sasa nimeleta huo mswada tukuwe na the office of the public finance general ili ya kwamba kuwa na advisor wa bunge waambie hii ni mwanaitwa wa kawaida anataka kusikia sasa nataka niombe wa bunge itakuja kuelezea hiyo maneno pole pole maana nisaidie kunipitisha hiyo maneno Yumno mimi ni kiongozi aliyekoma nimewahi kushinda kura maisha ni yangu mara tano kwa hivyo i know what to do ninamuhimisa nyinyi watu wetu we respect our leaders today wamefanya interviews hapa town wakiwahoji walimu wetu for promotions ndio kusudi wawe deputy principals ama principals kuna mwalimu hapa kakamega ako deputy principal kwa national school amefanya kama deputy for 10 years kuna msichana ako deputy kwa county school huyu mama amefanya interview mara tano wamekataa kuwapatia promotion i have asked parliament to call the minister for education he will come to parliament next week atuambie hizi interviews walifanya hapa kakamega watu wenye waliajiriwa walitoka wapi because hawajipatia majina wameweka tu kitu inaitwa tsc number you did not elect me for me to support other people when they get and you people do not get Hii tutafanya and I am appealing to the president Mr President sir pull down the list of promoted teachers kwa sababu our people have been shortchanged and they are highly qualified Nisame nisisame Nisame nisisame Wanaweru Wanaweru mwenye wakakamega mimi jana kabla ni kuja huku nimempigia simu na kuandikia barua waziri wa agriculture kwa maneno ya mbolea serikali ya Kenya imepeana mbolea Kenya yote kila mkulima awe akinunua kwa shilingi elfu mbili mia tano mheshimiwa baraza na wewe badala ya kuhamasisha hao watu waende wachukue baraza wewe unaleta yako ya kuusa 3840 baraza ulimo bei we are going to arrest you for abuse of office you have to respect public funds na mheshimiwa oparanya mheshimiwa oparanya the fact that you are not in office doesn't mean you have stopped being a leader mheshimiwa oparanya Help me. Nisaidie kwa sababu siku yenye nimekuja kusema mambo ya mbolea hapa. Siku hiyo nilienda na wajumbe wenzangu senators Bungoma kwa sababu mheshimiwa Lusaka alitusikiza saa hii tumeleta 80,000 bucks of fertilizer in the Bungoma na hapa kakamega baraza amekataa kwa sababu anataka kuuza yake baraza ulimove hii kupea mkoa bana meru oh baraza let me teach you this one kitu yenye unastahili kufanya ni kwamba bila umepata huko na pesa ya kuleta fertilizer na ruto hapo na fertilizer which is cheaper wewe naenda ununue fertilizer yote ya 2500 ya kuja kakamega alafu patia watu wetu free where are you selling
mimi nataka niambie ndugu yangu badala na chama yake ya UDA muache kuja kutoza wakulima ushuru haswa wakulima wadogo hawa ni watu ambao wanaangaika ili waweze kupata chakula kidogo ya kulisha watu wao na wengine wauze kidogo wapate school fees sasa ile kidogo ambao wanataka kuuza mnaambia wakulima wote kwamba mnataka kuwatoza ushuru na mimi naomba wabunge wote wale wa Kenya kwanza na wabunge wa azimio tushikane pamoja tusimame kidete tusikubali hii serikali ikuje idhulumu mwananchi wa chini walishika wafanyakazi walishika middle class wamewaumiza watu hawana mishahara na sasa wamemalizana huko wanataka kuja kushika yule mtu ambaye yako chini kabisa ambaye ni mkulima mdogo na sisi hatutakubali vile watu wa Kenya walifukuzwa kule Kandara hata kama kakamega tunawaambia wakija tutawafukuza na mwili tumatenyu kimotoni mwaka wa 2027 hawa wakulima ambao unataka kunyanyasa watakuwa na nyinyi asanteni sana haya mheshimiwa kutoka baraza sikia vizuri sana I want you to listen to me I'm a very senior politician in my community and in this country siwezi pigana kuleta hizo hizo bilioni alafu zinapofika kwa boss yako nikikuuliza pesa zimefanya nini unaanza kukuruka ukisema oh hali wanaanza kiti yangu hiki kiti ni kisoko shirika kawe 2027 hali wanaanza kuuliza za kuungana kwa kisoko kwa hiyo mani ya gaba na wapata mali Mama Mama mimi ni mtoto ya Chakabrua I know the pain that you go through I do know Mimi ninasifika sana Kusikia mheshimiwa kama anasema hapa hospitali yenye wamejengea charity haina dawa Nimeletea gavana huyu 982 million shillings ya kupeleka madawa kwa hospitali the next week nikaona amepepa carton kwa gari anapeleka matungu no dawa carton haiwezi kuwa 982 million wiki iliyopita serikali ya UDA imetangaza ya kwamba mama ukipoteza kitambulisho unalipa shilingi 1000 moja ubebe kitambulisho kingine hiyo itawezekana kweli? Hiyo itawezekana kweli? Chemo ni yuko wale. Bana ongea kidogo na unatoroka tu unaenda. Ungekoje kujibu? Sawa sawa. Kijana wewe mwenye hauna kitambulisho, hauna hata shilingi 100 kwa mfuko leo. Hata ujui utapeleka kanisa na namna gani nyumbani. Kutafuta kitambulisho, hii serikali ya Alwale inakuuliza shilingi 300. Serikali hii tangu ingia uongozini imekuwa tax after tax after tax after tax walianza na ile fuel levy kutoka 8% kupeleka 16% na ile naumia mwananchi wa chini wakakuja wakasema hivi tiawe housing tax ya nyumba wao wamesomesha mtoto amekuwa mwalimu amepata kazi amechukua loan amejenga nyumba alafu anaanza kukatwa pesa atia ya nyumba hajui nyumba iko wapi Hajui ni ya nani? Hajui ni pesa ngapi? Hajui shamba liko wapi? Ningekuwa mambo botana ningeuliza je, huo ni ngwana? Na wananchi mwisho, nyinyi muanze kutupiga msasa sisi kama viongozi wetu. Nataka kushukuru Bishop Hamara. Nataka kushukuru kina Innocent Mugabe kwa ile msimamo ya bunge wamechukua. Wakileta tax sisi tunapiga no na mwananchi wote.